パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Alright, nach tatverdächtigen Seemännern suchen abgeschlossen. So, wir wissen jetzt, wer es ist. Ähm, Captain Crocker einbestellen. Wie mache ich denn das? Okay, wir äh, sprechen mal mit Wiggins. Vielleicht kann er das machen. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Einige Zeit später. <lacht> Entschuldigung. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Okay, Lady Brackenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, hmm. how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You? And what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Okay. Also der ist auf jeden Fall schon mal größer als Sherlock Holmes. Das war also derjenige, der diese Rope abgeschnitten hat. Ähm, das blaue Auge kommt dann bestimmt nicht von dem, sondern vielleicht hat ihr Mann sie geschlagen, als er die beiden erwischt hat. So könnte ich mir das eher, weil wenn der die liebt, dann hat er die, äh, hat er der keine geballert, glaube ich nicht. Klarer Ausdruck, ehrlich. Oh. Ist das so? Okay, also hier können wir sonst nichts mehr sehen. Matrosenmesser. Vielleicht war es doch ein Unfall, die Lady Brackenstall hat den irgendwie äh, geschubst oder was auch immer oder mit dem Ding geschlagen, weil sie von dem Mann geschlagen wurde und dann kam er und hat es mit, äh, mitgeholfen, das zu vertuschen oder so. Gott, Spekulation. Zeitungstinte, Zeitungstinte. Saubere Stiefel. Was. Kräftiger Körperbau. Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? So, mein Freund. Seemannsknoten, alte Verletzung, angeschlagene Gesundheit, Silberbesteck, Schiffsbesatzung. Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. 
That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed, anyway. On the night of the murder, I was aboard the Shark. I was supervising the repair of a porthole. At night? That was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, hmm. gentlemen. <laughs> Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. What? We have schon alles? Okay, Crocker's Aussage und Captain Crocker. Crocker's Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Er erschien sofort, als er gehört hatte, dass ich nach ihm suchte. Das deutet auf seine Schuld hin. Crocker's Alibi. Captain Crocker war zur Ta Tatzeit an Bord der Sharp. Er hatte keine Angst, sich mit mir zu treffen und wirkte selbstbewusst. Ja, okay, das, ich halte es ein bisschen für ein Gerücht, dass, äh, wenn man sofort erscheint, dass das auf seine Schuld hindeutet. Aber das stimmt schon. Unter Seemännern, gerade wenn er der Captain ist, ist das Alibi, glaube ich, äh, selbstverständlich. Ähm, machen wir das mal. Der Captain ist der Täter. Ja, okay, sonst haben wir ja keinen anderen Täter. Das erklärt aber nicht das dritte Glas. Oder vielleicht war das doch, weil die den Weinstein nicht trinken wollten. Kann ich hier nicht weiter nach rüber? So, mh, inszenierter Einbruch. Ja, das ist schon sehr verdächtig. Also es war kein wirklicher Einbruch. Diese Randall-Brüder waren es, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn die so einen Piratenhintergrund haben, aber die Silverware dann da lassen und so, das ist alles total strange. Und das blaue Auge, das hat die von ihrem Ehemann und ähm, der, das der Piraten, also, dass er das vielleicht nicht sehen konnte, wie, wie, die, wie die Frau, die er liebt, irgendwie ähm, Opfer häuslicher Gewalt wird. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden hier. Der Captain ist der Täter. Sir Eustace wurde von der Person getötet, die zu Besuch war. Er ist groß gewachsen und wendig, so wie ein hochrangiger Seemann. Naja, okay, ob wir jetzt nur äh, hochrangige Seemänner groß gewachsen und wendig sind. Jack Crocker ist ein Mörder und sie werden ihn zu seiner... Und sie werden ihn und seine Komplizin Lady Brackenstall zur Rechenschaft ziehen. Gnade für Crocker, die Tat wurde in Notfair begangen. Jack Crocker wollte lediglich eine Frau vor ihrem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützen. Der Fall wäre damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Machen wir das mal. Ja... Gucken wir mal. Boah, das ging aber so schnell. Haben wir die Williams, Hälfte übersehen? You ask Mr. Crocker to come here again, please? Okay, wir right gucken uns away. mal die äh, weniger als eine Stunde später die Reaktion von dem guten Menschen an. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? Ja, komm, es war zwei Minuten später. Ich weiß, dass es du hast, der killed Sir Eustace Brackenstall hat. Was? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots. And not least, the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. No. It's true. Yay! It's time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her. Oh. For I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for six months away. I wanted only to see her again. 
But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He! He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary! But that makes her an accomplice as well as her maid. Uh -oh. It places her in danger yet again. Uh -oh. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. No. Oh nein. Habe ich irgendwas geklickt? Ach du Scheiße. Was, was geht denn hier ab jetzt? <lacht> was, was ist hier los? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh. Oh, weh. Ach Mist, ich bin zu blöd. Ich habe nicht so schnell gesehen, welcher Buchstabe. Mein Freund, so nicht. Errungenschaft freigeschaltet, nicht so voreilig, Please Kapitän. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity. And your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker. We'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Hm. Dass sie den komplett gehen lässt, ist aber auch krass. Inspector, ja, egal. I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by three criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of three thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. You'll find someone. Ich bin jetzt mir nicht so ganz sicher, ob ich diese Entscheidung jetzt... Okay, Sir Eustace wurde von Cap Kapitän Jack Crocker getötet, der an dem Abend Lady Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie einen Einbruch der Randall-Bande aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab und fesselte die Lady damit. Danach versteckte er das Silberbesteck im Brunnen. Jack Crocker hat eine Frau... <lacht> vor einem gewalttätigen und trunksüchtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Der Kapitän, ja okay, das müssen wir jetzt ja... Das stimmt, ja. Gnade. Äh. Ja, komm, lassen wir so. Entscheidung bestätigen. Ja. Spiele mit, dersel äh, mit derselben Lösung für den Fall, Spiele mit derselben moralischen Entscheidung, also doch die Mehrheit. Persönlichkeitseinstufung nachsichtig. Oh, ich habe Herz. Okay, fortfahren. Errungenschaft freigeschaltet. Vox Populi, Vox Dei. Das war aber ein schneller Fall, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen ich aufgenommen habe, aber krass. Okay. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Das Drama von irgendwas. 
Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? Uh, ich das I increased würde? the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous <laughs> and dangerous. They're domestic bees. Apis mellifera. Such industrious workers. Anyway, Watson, <laughs> I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. <laughs> Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. <laughs> Since when did I become so transparent? Let us go. So. Kew Gardens. Also es ist ja schon ein bisschen strange, die Bienen dann zu Hause bei sich im Arbeitszimmer zu haben, ja? Das finde ich äh, strange. So, es lädt und lädt und lädt. Come on, dudes. Okay, wir öffnen mal unser Notizbuch, weil wir hier gucken können. Ähm, haben wir kein Dingens gekriegt? Doch. <lacht> Silbergabel mit dem Wappen von Abby Grange. Zwischen 40 und 50 Jahre alt ist ein feiner Seemann. Er ist ein tüchtiger, ehrlicher und gebildeter Mann, jedoch ohne größeren Reichtum. Er war in Eile, nahm sich aber dennoch Zeit, die Zeitung zu lesen und seine Stiefel zu putzen, bevor es aus dem Haus ging. Alright. Finden Sie die Pflanzen, die nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen wurden. Bams. Die nehmen wir dann auch einfach mit nach Hause, klar. Weil wir sind ja Holmes. Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. Okay, gestohlene Blumen. Alright, dann gehen wir erstmal zu den beiden hier hin. Don't Oder, touch doch. anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here five days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favor for a friend. Now to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the deputy director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house? Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert! Show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally two students, Albert, whom you have met, and Miss White. Die Brille sieht echt bekloppt aus, mein Freund. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? 
Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only two days ago has been entirely forgotten already. Yes. What tragedy are you referring to? My... the director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn. He died here just two days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He... He was my father. Oh dear. Our oh. condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house. Holmes? Yes. <laughs> Just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Okay. Dann gucken wir uns das doch mal an. Hinweisschild. Do untersuchen. Not touch. Ja, da steht auch nicht Do not steal. Deswegen. The plants were here. All of them were stolen. Plants from the east and the land of the rising sun. Können wir uns das auch angucken? Nein. Was ist das denn hier? Hä? Okay, ich gehe mal kurz dahinter. Kann ich nicht. Alright. Vielleicht kann ich auf der Seite durch Pflanzenliste untersuchen. Dionaea carnivorus, also Fre fleischfressende Pflanze, Carlina inebriare, Florem diabolica, Chromolaina odorata, Prunus serotina, Hellamophores tepuis, tepuis, Biblis genlicea violacea, ja okay, wenn Latein braucht man, wenn man Sherlock Holmes spielt, anscheinend doch, Darlingtonia krakokus sef Lotus. Die waren alle böse bestimmt. Of the Alright, das haben wir also auch. Hinweisschild haben wir auch. Schauen wir mal weiter. Wieso? Hat welche Bäume müssen denn so im Wasser stehen? Ist das normal? These trees with their roots in water must originate from Louisiana. Ah, okay, diese ah, Sümpfe yes, da. The bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Okay. Ich muss die anderen Spiele auch mal spielen. Falls ihr noch mal am Let's Play According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Falls ihr da auch dran interessiert seid, dann äh, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, bei Sherlock Holmes ist leider nicht ganz so beliebt wie die anderen Let's Plays. Scherben. Soil. It should have come from a flower pot. Okay, das haben wir. Blumenerde. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. All right. Nochmal Tee. Nee, das haben wir schon. Ach Mist. Das haben wir schon. Moment, beenden. Was kann ich denn hier noch sehen? Ah, da oben. Zerbrochener Topf. Nein, gib mir doch. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Okay, was ist hier an der Tür? Beschädigte Türfläche hat da jemand vorgeschlagen oder was? This door handle is new. It was recently changed. Okay. The door was smashed at shoulder height. Hm. Beschädigtes Türschloss. The Esconson was breached near the handle. Okay, hat da jemand vorgedonnert. The door was forced from the inside of the colonial collection room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the colonial collection room. Interessant. Das Kolonialhaus untersuchen. So, das machen wir aber in der nächsten Episode. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Moment, ja, habe ich fast vergessen. Unseren Fakt. <lacht> Fakt 15. 
ist es, glaube ich, ja. Die Schneewelt in Paper Mario, die Legende vom Äonentor, jetzt schon wieder, heißt Großfrostheim. Eine Anspielung auf das Nintendo of Europe Hauptquartier in Großostheim. Interessant. Bei mir habt ihr es zuerst gehört. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.